Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Con unas lindas palabras hoy tocamos a tu puerta. Dice el libro de Apocalipsis, alegrémonos y alabemos al Señor nuestro Dios, todos los que le amamos, los pequeños y los grandes, porque ha llegado la luz y la salvación y el amor de su reino. Aleluya. Son palabras de esperanza, palabras de alegría, que vuelven a tocar a tu puerta. Y hoy, pues, tenemos un lindo y hermoso tema alrededor de nosotros, es saciar esa hambre, el hambre que tenemos de la palabra de Dios, del amor de Dios. Y nosotros aquí eh, tocamos a tu puerta para saciar esa hambre espiritual que tenemos. Pero a la vez, permítame. Decirles lo bonito que es estar aquí en casa, recibiendo también la visita de ustedes. Nosotros somos ocho, y todos los días somos ocho en comunidad, que nos sentamos a una mesa. Una mesa que ustedes han preparado para nosotros. A donde hay los ricos manjares de la más hermosa mesa puertorriqueña. Y, y han ido durante semanas y semanas y semanas nutriéndonos a nosotros, así como nosotros nos escriben y nos dicen gracias por nutrirnos con su palabra, con su presencia, con el que estén todos juntos llevándonos esperanza. Nosotros también hoy podemos decirle gracias por el pan de la amistad que nos ha ido preparando una linda mesa a nosotros ocho. Y qué lindo. No lo pedimos, lo traen. Hoy nos tocan unos ricos, ricos panes hechos en casa. Qué cosa más linda para saciar nuestra hambre. Nuestra mesa está llena de los mejores frutos que vienen de la casa de nuestros vecinos o que vienen desde el caimital, lleva trayéndolos lo mejor que ellos pueden siempre traernos, chinas y naranjas y limas y guanábanas y una mesa llena de un banquete. Nuestra hambre está saciada. Robert está preocupado porque está aumentando de peso y no digamos el resto de nosotros. Pero la alegría, la alegría, es que eso es el banquete que ustedes nos dan a nosotros. Aplíquense eso. Ustedes nos están alimentando a nosotros, así es que dando y dando. Hoy venimos a traerles un rico pan, el pan de la palabra de Dios. El pan que sacia esa hambre que todos tenemos. Y para poder prepararnos con alegría para ese momento, vamos a comenzar como siempre hacemos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, estamos aquí. Trino de amor. Gracias de nuestro Señor Jesús. El amor del Padre y la comunión de su Espíritu esté con todos y todas ustedes. Y para alimentarnos de ese pan de la palabra, liberémonos de todos aquellos pensamientos, palabras y obras que no nos permiten escuchar y amar. Pedimos perdón cantando. 
tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados que nos lleve a la vida eterna oremos Padre de amor y de misericordia que abres las puertas del reino a los renacidos por el agua y el Espíritu Santo aumenta en este tiempo pascual el don de la gracia para que purificados de toda tiniebla podamos gozar siempre de la luz del resucitado y de los bienes prometidos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy pues buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por abrirnos la puerta de su casa para recibir la palabra, como dice el Padre Felo, tenemos hambre del pan de la mesa y el pan de la palabra. Hoy el mensaje es, como dice el Padre Felo, el hambre, el hambre de ese pan de la vida. Quizá podemos entender que al pasar tres millones de personas que han sufrido la falta de, del pan de la medicina, de la vacuna, que es nuestro deseo ahora por esa vacuna lo antes posible. Quizás hoy en día existen muchas personas en nuestro mundo que tienen hambre del amor, de la esperanza, sobre todo las familias de 3 millones de personas. Escuchemos los hechos de los apóstoles. Esteban decía al pueblo y a los ancianos y a los letrados, rebeldes, infieles de corazón, cerrados de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo, lo mismo que sus padres. Hubo un profeta que sus padres no persiguieron. Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo. Y ahora ustedes lo han traicionado y asesinado. Reciben, este, recibieron la ley por mediación de los ángeles, pero no la han observado. Oyendo sus palabras, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Entonces lleno de Espíritu Santo fijó la mirada en el cielo, Esteban. Y Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios y dando un grito este toreo se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él lo empujaban fuera de la ciudad se pusieron a pedrear los presentes dejando sus capas a los pies de un joven llamado de Saulo se pusieron también a pedrear a Esteban que repetía esta invocación Señor Jesús recibe mi Espíritu 
luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Con estas palabras, Esteban exclamó. Palabra del Señor. Señor, encomiendo mi espíritu, aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, aleluya. Sé tu Señor mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú que eres mi fortaleza y mi defensa. Por tu nombre dirígeme y guíame En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, aleluya En tus manos encomiendo mi espíritu y tú, mi Dios leal, me librarás En ti, Señor, deposito mi confianza y tu misericordia me llenará de alegría. Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, aleluya. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Cuídame, Señor, y escóndeme junto a ti lejos de las intrigas de los hombres. Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, aleluya. Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, aleluya. el Señor, el que viene a mí ya no tendrá hambre. esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo la gente a Jesús, ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿En qué te ocupas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito y dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor danos siempre de este pan, Jesús les contestó, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Vívela, conocela, haz la parte de tu oración. Es la palabra de vida, vívela desde tu corazón, vívela, conócela, haz la parte de tu oración, es la palabra de vida.
hermanos y hermanas, la palabra del Señor sigue hoy alimentándonos y de una manera muy, muy hermosa, porque es la palabra del Señor que, que viene a nuestras pequeñas comunidades, a nuestros hogares, ya no es en el gran templo, a donde, pues mira, eh, somos tantos, ¿verdad? Este, aunque realmente en Guayama somos unos 25, 30, todos los días a las 5, de la, a las 5 y 45. Ahora somos 300. Así es que hay cosas hermosas en medio de todas estas dificultades. No tenemos el templo, pero tenemos la pequeña comunidad. Y tenemos lo que nada ni nadie nos podrá robar. La palabra de Dios. Esa palabra que viene en días difíciles, en días hermosos. Y en estos días pues ha estado viniendo con esa frescura, con esa hermosura, con esa alegría. Me decía mi amiga Marinés, oye, qué, dif qué diferente lo que estamos viviendo ahora María, porque en el tiempo de María nosotros no podíamos comunicarnos. Y ahora ha pasado una cosa maravillosa, que no vivimos en el tiempo de María, donde todos, ¿se acuerdan? Teníamos que ir a las carreteras para poder oír dos o tres palabritas de un ser querido. Ahora tenemos la comunicación y la iglesia ha roto todos los impedimentos que, no nos impide, que nos, a veces nos impiden visitarlos a ustedes. Y volverles a recalcar que nosotros tenemos hambre y sed de que tu hogar cada día se vaya transformando la luz del resucitado en esta cincuentena pascual en un lugar a donde la palabra de Dios pues llena todos los vacíos de tu corazón. Es hermoso porque hoy estamos tocando a Jesús, ¿verdad? Que les dice tan y tan hermosa y tan claramente que Él es el que es el pan que da vida. Él es el que alimenta. Y claro, eso lo tenemos en la Eucaristía. Jesús, el pan de la vida, es el centro de nuestra vida litúrgica y de nuestra vida es la Eucaristía, no hay duda. Pero, y ese pero es importante, no es el único. No solamente el pan de la Eucaristía, es el pan de la presencia de Dios que nos sigue hablando. Es el pan de la palabra que nos sigue alimentando. Y esto no pasó un día cuando Jesús lo dijo a sus discípulos una vez para siempre. Eso viene, esto es, lo que Jesús hace es algo maravilloso, el milagro de, su, de transformar su, el pan en su cuerpo. Pero el hambre de la palabra de Dios eh, fue el eco de lo que hizo Jesús cuando ya el profeta Amós hablaba de esa palabra, de esa hambre, y un hambre espiritual. Es lo que necesitamos en los momentos difíciles. Amós nos dice en el capítulo 8, y yo les daré a ustedes sentir un hambre, un hambre no de pan, ni de y una sed que no es de agua, sino que yo les daré un hambre y una sed de escuchar la palabra de Dios. Es algo que llevamos dentro, es algo que que vivimos, no solamente en tiempos de pandemia, siempre tenemos hambre y sed de esa palabra de amor. Claro que la estamos reviviendo en estos días. Claro que lo estamos escuchando de una manera tan hermosa, palabras verdad que nos quitan esa sed de cariño y de amor cuando vemos los mensajes a través de las personas que dan apoyo, que dan luz, que dan consejos. Pero siempre, desde siempre, en todo momento, es esa hambre que sentimos de escuchar esa palabra de Dios. Y esa palabra de Dios se hace eco en tus palabras, en tu hogar. La manera con que tú estás viviendo estos momentos difíciles, transformando que tus palabras den vida y den alegría y den esperanza a las personas con quienes tú te rodeas. 
Eso en sí es llenar ese vacío y ser con tus palabras palabra de Dios. Y esa, esa hambre la siguen hablando los profetas. Jeremías nos habla, dice, cuando me presentabas tu palabra, yo las devoraba porque eran mi plenitud y la alegría de mi corazón. El profeta Jeremías dice que ese, ese plato de, de, de la palabra, del amor de Dios, Llenaba ese vacío de amor, de fe, de esperanza, de alegría, de confianza, de paz, de perdón que él tenía. Y Jeremías en su tiempo y en sus circunstancias devoraba esa palabra como nosotros en estos tiempos de pandemia estamos devorando esa palabra. Devorar esa palabra con, con apetito, porque hay hambre de una palabra. La palabra de un Dios que te ama tanto, que te sigue hablando y te sigue llenando. Y nos dice el Evangelio de Juan. Mi alimento, dijo Jesús, es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Jesús comulgaba. Jesús comulgaba pero no en una mesa de pan y vino como nosotros, el cuerpo de, de, de nada. Jesús comulgaba día a día de hacer la voluntad de su Padre, de estar en contacto a la escucha de lo que su el Padre le pide a él. Y ahí está el alimento que le dio fuerza a Jesús, de ser el profeta de Nazaret que se hace el Señor y Salvador, el Alfa y el Omega de la historia. Su fortaleza, su alimento, lo que lo nutrió fue hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Se alimentó de esa palabra de la voluntad de Dios. Como lo hizo María, aquí está, aquí está la sierva, la humilde sierva, a la escucha de esa palabra. Y entonces también Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene jamás tendrá hambre y el que a mí viene jamás tendrá sed. Adiós caras padre, y si las iglesias están cerradas, y si no sabemos cuándo vamos a comulgar en la Eucaristía. Y entonces, pues no. Lo venimos haciendo desde Amós y desde Jeremías y desde, y desde el tiempo de Juan y desde el tiempo de Jesús. No, Jesús es el pan de vida. Y podemos ir a Él. Y lo podemos invocar desde la mañana hasta el atardecer. Desde la salida del sol hasta el ocaso. Las comunidades religiosas del mundo entero y muchísimos laicos desde el este al oeste, salida del sol hasta el ocaso. No hay un momento del día en que no nos estamos nosotros alimentando de esa palabra como iglesia a través de los salmos. Alimentándonos a través de la palabra de Dios. Hermoso. Entonces, ese alimento lo tenemos. No es, vendrá el momento de sentarnos a la mesa y recibir la Eucaristía. Pero ahora estamos ayunando. Y ayunar es bueno. Le hemos caído miedo a esa palabra ayunar. Pero a, fíjate, ¿sabes lo que pasa? Cuando tú ayunas, tú empiezas a apreciar lo que vale algo. La idea de la, del ayuno es preciosa y no la pueden quitar nunca de la iglesia. Eso no es un sacrificio, eso es... Un canto de decir, Señor, yo tengo hambre de ti no hay nada que me sacie sino tú. Y así como siento hambre en mi cuerpo, lo único que lo puede llenar a plenitud eres tú. Eso es lo que vivimos cuando ayunamos. Y ahora estamos ayunando de la Eucaristía. Y se van a acabar esas, esas comuniones sin sentido. En que vamos rutinariamente. Ahora no puedes ir. Pero llegará el día en que te sentarás a la mesa 
con nuevo ardor, con nuevo corazón, cuando lo toques, lo pongas en tu mano, lo sientas cerca, el pan fresco que te nutre, lo vas a hacer con mayor gozo, con mayor alegría. Entonces son momentos que hay que vivir eso, pero no vivir como huérfanos, si no tenemos la Eucaristía, es un momentito de ayuno, pero tenemos el banquete de la palabra de Dios cada día. Tenemos el banquete de poder estar atentos a hacer el cumplir con el pan de la voluntad de Dios todos los días, 24-7. Y tenemos la suerte y la confianza de saber que Jesús, pan de vida, siempre está con nosotros. Qué lindo entonces poder pues, vivir esto, vivir estos momentos con alegría, con esperanza, vivir este ayuno eucarístico con esa confianza. Estamos recobrando muchas cosas. Recuerdan que no se podía una penitencia, tú no podías comer nada después de las 12 del otro día y no podías ni un sorbo de agua y bueno, una cosa fa fatal. Se pasó. Pero lo que nunca va a pasar es el ayuno el hambre que uno tiene de recibir a Dios, el hambre de la palabra de Dios, el hambre de que ni el pan, del poder, ni de la riqueza, ni de la satisfacción, ni del confort, llena el vacío que hay cuando uno tiene hambre de Dios. Y desde que nacimos tenemos esa hambre de Dios. Esa hambre está ahí y solamente la colma, lo colma, ese contacto con Él, ese poder sentir el susurro de su amor que nos dice no estás solo, Estás sola, mi palabra te conforta, yo te amo. Mi palabra te dice tanto amó Dios al mundo que no nos dejó huérfanos, que nos dio a su único Hijo. Para que todo el que en él crea tenga vida, plenitud y esté saciado de esa fuerza. Entonces vivamos estos días de ayuno eucarístico con esperanza, con fuerza. No seamos locos, seamos sensatos. Estaba leyendo en este día, esto no se trata de llenar templos y de dar comuniones, no. Esto no es un drive-in tampoco, para venir con el carro y darte la comunión. La comunión se celebra en una comunidad, con la fe de la comunidad y con la fe y la presencia de la palabra. Preparémonos. El corazón a través de la oración en la casa, en tu casa, a donde el Señor te ha puesto en estos días. Yo no te puse allí. El Papa no se atrevería a ponerte allí tampoco, no se le ocurriría a ese, gran, a ese hombre tan, tan maravilloso. No es una penitencia que te pone la iglesia, es una realidad. Y eso se cura solamente con esa hambre. Seamos sensatos, entonces, no es llenar templos ahora porque tenemos que comulgar. No, comulga todos los días con la palabra de Dios, con la comunión espiritual y, y llénate de ese Señor. ¿Tú crees que podríamos ir ahora? Vamos a hablar un poquito realista. Y ir con el Santísimo Sacramento delante de cada persona que está con coronavirus y decirte sana, el Señor te sana, el Señor te sana, el Señor te sana. Sería un caos. Yo no creo que el Señor quiere eso. El Señor quiere que a esas personas que están dándole el pan de la palabra de vida, esos enfermeros, esas enfermeras, esos médicos, le estás dando con tu oración desde tu casa ese apoyo espiritual para que ellos sigan brindando. Eso es lo importante. ¿Cierto o no? ¿A dónde está la gente ahora entrando a los hospitales a orar? El Señor me lo dice, te lo declaro, está sano del coronavirus. Que Dios no obra de esa manera. Dios es amor y nos permite y nos da estos momentos difíciles para tener hambre y sed de Él y de su palabra, que no, no nos deja huérfanos y que nos hace reca recapacitar que lo importante es vivir como Jesús, teniendo hambre y sed de hacer la voluntad del Padre. Que eso nos ayude a vivir con alegría y con esperanza. Amén.
Oremos. Oramos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Rubén, por todos los obispos del mundo, por los sacerdotes, los diáconos, la religiosa y los religiosos, para que siempre llevemos a todos y a todas a un encuentro más cercano con Jesús, el pan de la vida. Roguemos al Señor. Oramos, Oramos por los que se encomiendan a nuestras oraciones, por nuestros hermanos y hermanas convalecientes en los hospitales, nuestros profesionales de la salud, para que el Señor les conceda aliento y acierto en sus decisiones, fuerza en el obrar y sabiduría en el actuar por el bien común, roguemos al Señor. Le rogamos, oye. Oramos por todos y todas los que se encomiendan a nuestras oraciones. Oramos muy en especial por los huérfanos, las viudas, los que están solos, los que están depresivos, los que tienen angustias, desolaciones, los que están en la cárcel, los que necesitan nuestra oración, por los que nadie oran, los deambulantes, los adictos, personas que son menos útiles a los ojos del mundo, roguemos al Señor. Rogamos, Oramos por nuestras comunidades, la comunidad de Pueblito del Carmen, Palmas, eh, Guamaní, Carite, Olimpo, Caimital, Corazón, Branderí, el casco urbano, toda la gente de la parroquia, San Antonio de Padua, por los hermanos que nos sintonizan de otras comunidades, la parroquia de los Tres Santos Reyes de Aguas Buenas y nuestros cohermanos misioneros redentoristas en ese lugar. Nuestros hermanos de Puerta de Tierra, San Agustín, nuestros cohermanos y todas las los hermanos y hermanas de la comunidad. Oramos también por um, los hermanos de San Lorenzo, Nuestra Señora de las Mercedes. Roguemos al Señor. Rogamos, y oramos por quienes ofrecemos esta Eucaristía. Gloria Iris, Eric Ruiz, Don William, Herminia Quiñones. Su descanso eterno, roguemos al Señor. Rogamos, por todos y cada uno de ustedes y sus intenciones, Petra, Lucelenia, Mirna, Ángel, Wanda Pomales, Olga Lin, Diácono Carmelo Vázquez, Lucia Rodríguez, Raquel Ortiz, Carmen Meléndez, Clara Torres, Inés Guzmán, Hogar de Abuelitas Felices, Rita María, Ritín Domínguez, Oficiales de Corrección, la familia Francés Chijusinos, Hortensia Rodríguez, Castillo, Arelis Torres, Zuli Rivera, Segundito, Madeline, Zoraida Rodríguez, Andrés, Héctor, Miranda, Ferdinand, Egna, Familia, Lidia León, Jaime, Mora y Felín, Pastoral de la Salud y todos nuestros movimientos apostólicos, nuestros hermanos diáconos Francisco y Genaro y sus seres queridos, roguemos al Señor. El cumpleaños de Pablo de los Santos y por todos los que celebran su cumpleaños en este día, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tu iglesia y lo que te hemos pedido, concédelo por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa y amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón En su mesa y amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón el Señor tu voz guía en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto a mí acoges mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido el Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa y amor La promesa del perdón 
Y en el vino y pan su corazón Es su mesa y amor La promesa del perdón Y en el vino y pan su corazón Y así mis hermanos y hermanas oremos para que este nuestro banquete y nuestro sacrificio sea hoy agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, y para nuestro bien toda su santa iglesia. Recibe, Padre bueno, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría en el tiempo pascual, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, Concédenos participar de la felicidad del reino por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantado hacia el Señor. Por todas las cosas buenas y hermosas que hemos recibido, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es necesario, es nuestra alegría. Darte gracias, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. El que sigue ofreciéndose por nosotros, Él intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado, crucificado, ya no muere más. Muerto, Él vive para siempre. Por eso hoy, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría. Y nosotros hoy, junto con los ángeles y con los arcángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es el Señor. El universo lleno se está, el cielo y la tierra de tu gloria. Santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo, en el cielo Santo, santo es, santo es Santo es el Señor Santo es, santo es Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor y eres fuente de toda santidad Santifica estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque tanto Él nos amó, que la noche antes, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio las gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Te conocimos, Señor. mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados 
hagan esto en conmemoración mía. Reconocimos Señor al partir el pan. Tú nos conoces Señor al partir el pan. Reconocimos Señor. Y este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Cristo murió, aleluya, Él resucitó, aleluya, ven Señor Jesús, aleluya, aleluya. Así, Padre, hoy al celebrar el, el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Recuerda, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén, y todos los pastores que en él cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también, Padre, de todos nuestros hermanos y hermanas que ya se murieron con la esperanza de la resurrección. De todos los difuntos, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de nosotros, Padre, y así con María, nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y así, hermanos y hermanas, como una familia que tiene hambre y sed de esa palabra y de ese cuerpo de Cristo, de hacer la voluntad como la hizo Él, aprendamos del que nos enseñó a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras aguardamos el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe y mira el amor de esta tu iglesia aquí presente y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas. Que la paz del Señor esté con todos y todas ustedes. Espíritu. Con alegría nos damos ese saludo de hermanos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo. 
Es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos tú y yo, que somos hoy llamados a su banquete. Señor, que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a ser la Que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras vidas hacia la vida eterna. solo a ti Señor amarte solo a ti Señor amarte solo a ti Señor y no mirar atrás seguir tu caminar Señor seguir sin Desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva a separarme de tu presencia. El pan que tú nos das, Señor. El pan que tú nos das, Señor. El pan que tú nos das, Señor, nos da inmortalidad. Quien come de este pan, Señor, dijiste tú a la multitud, tendré en sí vida inmortal. En tu reino, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Oremos. Padre, mira con amor y bondad a tu pueblo reunido hoy. Y ya que nos has renovado con el misterio pascual, con los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía, concédenos alcanzar la fuerza para llegar a la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Vamos de fiesta, ¿verdad? En este tiempo pascual y hoy mi corazón está de fiesta porque un querido hermano sacerdote, el padre Juan Colón, de la diócesis de Caguas, eh, regresó a Borinquen, a, su, a la tierra de Borinquen, a donde él vive, pero también San Salvador de Borinquen, pero a Borinquen querida. El padre ha estado en un tiempo de estudio en México eh, y está de regreso. Llegó anoche, llegó de México, tres aeropuertos, está en cuarentena. Me pide oración porque su mamá tiene noventa y pico de años y él no puede verla todavía. Pero bienvenido, Padre Juan, a tu tierra, a tu iglesia. Qué bonito que estás con nosotros. Y dale gracias, ¿verdad?, a todas las personas que vienen siguiéndonos a través de los medios de comunicación para hacer que esa hambre 
de la palabra de Dios siga aumentando en el corazón de todos los que estamos aquí caminando con la alegría pascual. También un abrazo a nuestros hermanos de Centroamérica, el padre Henry Soto nos escribe desde Nicaragua, que está en oración con nosotros, nos dice que no sigue orando por nosotros los hermanos de Centroamérica. Le damos gracias al Padre Henry también y a todos los hermanos que se unen a nosotros. Vamos a recibir ahora la bendición que el Señor esté con ustedes. Y que sea esa bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que descienda hoy sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. La linda celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias. En tu ser se canto gozará de alegría cada día, aunque penas y tristezas tú tendrás. En tu ser un dulce canto gozará, cántico celeste. en la aflicción aunque estés en la aflicción vas a ir cantando reina la paz pero en el dolor es mejor cantar ya la noche pasará con su favor de tus penas ya no Cántico celeste en la noche tendrá en tu corazón, en tu corazón, aunque estés en la aflicción, aunque estés en la aflicción, quieres cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor. Cristo